ukame mkali kudhilisha kuwa umefika kijijini mwankali hapa wilaya ya Nimeatu mkoani Simiyu tulingojewa sisi tu ili shughuli ianze na tulipowasili kipenga kikapulizwa kuashiria kuwa uhondo wa sherehe ndio sasa unaanza ni sherehe ya kipekee isiyohitaji vipaza sauti santuri ngoma gita wara vinanda ili kupaza sauti na kupendezesha sauti zao hakika wamejaliwa nguvu sauti na ubunifu hii ni sherehe au ngoma ya maziwa wao wanaita shinura au ganganuga sherehe maalum kabisa kwa watatulu inayoandaliwa na wasichana wenye umri wa kuolewa hii ngoma ni wasichana hawa wametengeneza wawili tu. Alafu wakakusanya wengine lakini ni wasichana hao wawili. Wanakusanya wengine wanakuja kucheza ngoma. Msichana imekomaa hata kama ikiolewa hamna shida. Ni ngoma inayochezwa katika msimu wa kiangazi cha kwanza kabisa ambapo wadada ushukuru kwa kupata maziwa ya kutosha kutoka kwenye mifugo ya familia zao katika msimu uliopita. Lakini pia kutumia fursa hiyo kucheza vyema mbele ya vijana wa kiume ambao hawajaoa vijana wenyewe wao huwa hapa wakitumbuiza lakini kwa chini chini wakiangalia anayewafaa kuwa mama wa familia kwao wanawake wanakusanyika wenyewe we unakwenda kuchagua lakini unachagua kwa jicho tu ukiipenda unamuita hata sasa hivi mnakutana wawili pembeni unamwambia mimi nakupenda Hmm. Alafu tunaona tunafurahia kwa sababu hatuhangaiki. Eh. Hmm. Wanaamini wanawake wanaweza wakawa wanafurahia pia. Ninaamini kwa sababu ninaamini kwa sababu unajua hii ngoma wanatengeneza wenyewe bila kuambia wana wa wavulana wale wanaume. Alafu nina kwa sababu ninajua na wenyewe wanafurahia kwa sababu kila mwaka wanatengeneza Uzoefu wa wengi hapa wanasema huu ni utamaduni ambao hata wao wameulifi kutoka kwa mababu nao wameoa kuolewa na kuozesha katika mfumo huo huo Mimi mke wangu mke wangu ni nilikuja harusi kama hii Nilipokuja harusi kama hii wasichana walikuwa wengi alafu tunaikuwa tunachesa nikamwona nikampenda nikajaribu ku, kuongozana naye ikakubali akasema unaenda nyumbani mkaonane na wazazi nikaenda kwao nilipoenda kwao kaongea na wazazi wakanikubalia nikamchukua eh nilipomchukua nikachunga miaka mitatu mwaka wa nne nika chukua nikampele nikaenda nayo nyumbani wewe ulimwona mchumba wako kwenye sherehe kama hizi eh ehe ikawaje ah. ilikuwaje hebu tukumbushe ilikuwaje ah ndio sahiri mwahiri mmoja katika sherehe hii kinywaji ni maziwa pombe si ruhusa mahali hapa sahau kuhusu wiki ya maziwa hapa maziwa ni kama chakula sherehe inaitwa shiwenura ambayo kwa vyo vyote vile lazima yawepo maziwa kama mgeni ilipewa kibuyu hiki na sharti lazima kukimaliza haikuwa shughuli ndogo ngoma hii ya maziwa inachezwa kwa takriban saa 24 bila kupumzika wenye nayo wanaamini muda huo unatosha kujiridhisha juu ya yule unayevutiwa naye kila anayewasili hapa sharti la kwanza ni kupata chakula ili kuwa na nguvu ya kucheza bila kusimama usije kuzaraulika ukaibika na mwisho ukamkosa mke bure pengine kiu yako ni utamjuaje ambaye hajaolewa sasa njia ni rahisi atakuwa amebeba kijifimbo kidogo tu kuashiria kuwa yuko tayari kuwa mama wa familia huku akicheza kwa madaa kuna miko mingi ambayo kwa watatulu msichana anaweza asipate mume moja na ambayo ingekuwa ngumu kwa wengi ni hii hapa kuo mwanamke imirala maziwa sisi ni shida mwanamke alale masiwa kabla hajaolewa ni shida mm. wanaolewa masiwa bado nasimama mm. 
ni shida hamna mwanamke ya binti ya kitaturu paka elale masiwa hajaolewa ni shida ni shida ndio maana hata wazazi huitumia ngoma hii kuchungulia baadhi ya vigezo kwa walembo waliochaguliwa na vijana wao ili kuiepuka shida hiyo ikiwa kuna uchanganyaji kama hivi lazima nitakuja kuangalia je niangalia hii mtana ya fulani ni ipi tamuonyesha ikionyesha nikiona haifai nitaenda kuambia mimi mtatamu nyumbani acha huyo achana naye huyo hizi mzuri tabia yake si sipendi au tabia ya kwao huku huko kuna vitendo vya ubakaji amna sisa tuna hiyo ya ubakaji <laughs> wakati sherehe inapoelekea tamati ninaomba kujaribu kucheza ili nione kama ningemvutia yeyote kwa walembo hawa vigori lakini wapi nilishia tu kurukaruka mwisho nikasema sizitaki mbichi hizi lakini kwa kijana giamo gitulia yeye alinieleza kuwa mambo ni moto kama wasemavyo vijana wa siku hizi akanithibitishia kuwa anaiona ishara ya kuuaga ukapela kwani amempata mchumba ambayo amezungumza na kukubaliana kuanzisha mahusiano kuna mmoja tu naongea na, na vizuri na neno lake na, nasemesha vizuri tu umemwona ukaenda ukamsemesha na hey, kuna unaona anaenda kushamesha tu mimi natafika nyumbani na naenda kuambia hivi mzee mimi napata mwanamke bana unaona una, una wapi unaenda unaona ndiko unaona kwa manyangoma naenda naenda kuongea na mzee mze yake mimi naongea na wawili na na huyu bindi huyu Yeah. Unafikiri utaratibu ni mzuri? Eh yeah, utaratibu nzuri tu hamna mbaya. Usichokijua ni kwamba hapa ndoa bado ina safari ndefu. Kama wazazi wa binti aliyekubaliana kuoana na Giamo watakubali, basi Giamo atatakiwa kuhamia nyumbani kwa wazazi wa binti huyo, kuchunga mifugo na kufanya kazi mbalimbali mbali hapo nyumbani au kwa kipindi kisichopungua miaka miwili ama mitatu ili aweze kukabidhiwa mke. Endapo tu atakuwa amefahuru kuwa mtumishi mwema hapo ukweni ndoa ya kitaturu kugunjika ni kasi haibunjiki ofyo ofyo zaidi ya watu 300 maeneo mbalimbali ya kati ya mwabuzo wilayani Meatu na baadhi ya vijiji vya wilaya ya Iramba mkoani Singida ushiriki katika ngoma hii baadhi yao usafiri na mashuka kutoka mashariki ya mbali na wanapochoka upumzika hapo hapo taifa lisilo na mila ni sawa na taifa mfu kwao hawataki kabisa kuitwa wafu wa kingali wanatembea ndio maana wangali wakiadhimisha mila na tamaduni za kabila lao kama tulivyoanza kwa kipenga zinapotimia saa ishirini na nne, kipenga kinapulizwa tena kuashiria tamati ya ngoma hii ya maziwa projectus bina mungu star tv mwabuzo meatu simiu